ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാ സിജു ടിപ്സ് ഇന്നത്തെ എക്സാം പോസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് നേടിത്തരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കാണിത് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം നോക്കാം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം A test which helps to find out the learning difficulties of children so as to follow remedial measures is called diagnostic test. So, if you have learning difficulties, find out to find out the test of the diagnostic test. So, if we have learning difficulties, we will be able to find out the test of the teaching and remedial measures. So, we will be able to find out the diagnostic test. ഇനി നോക്കാം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഇസ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ടെസ്റ്റ് ദറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ദർ സ്ട്രെങ്ത്സ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിലൂടെ ടീച്ചർക്കും കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്സും വീക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യലി കണ്ടക്റ്റഡ് ഫോർ റിമൂവിങ് ദി ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം കുട്ടികൾ ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെമഡി ടീച്ചിങ് കൊടുക്കുക എന്ന് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ആ ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ മാർക്സ് ഗ്രേഡിംഗ് റാങ്കിങ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല മാർക്സിനോ ഗ്രേഡിങ്ങിനോ റാങ്കിങ്ങിനോ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നില്ല യൂഷ്വലി ഇവിടെ മാർക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല മാർക്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് എയിംസ് ഓൺലി അറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് അപ്പോൾ ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ലക്ഷ്യം ഇനി നോക്കാം ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് ടു ഡിറ്റർമീൻ ദ കോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് എ പ്ലാൻ ഫോർ റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷനിലൂടെ ടീച്ചർക്ക് എന്താണ് ആ ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ കോസസ് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ടീച്ചർക്ക് സാധിക്കും അല്ല ഇറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഇംപ്രൂവിങ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഫോർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിലൂടെ ആ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു മെയിൻ ടൂൾ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ റോഡ് റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ക്ലിനിക്ക് അല്ലേ ഡയഗ്നോസിസ് സെൻറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോവുക എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകത്തില്ല ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പേരിൽ തന്നെ കിട്ടും ഒരു കുട്ടി എത്രമാത്രം അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ഓൺ സ്റ്റുഡൻസ് ടു മെഷർ ദർ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് അവർ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് അറ്റംസ് ടു മെഷർ വാട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ലേൺ കുട്ടി എന്താണ് ലേൺ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പ്രസൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഹൗ മച്ച് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് അച്ചീവ് ചെയ്തു കുട്ടി എത്രമാത്രം
അപ്പം ഏത് ഫീൽഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ ഫ്യൂച്ചർ കരിയേഴ്സ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം അതിനാണ് പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളും സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചേക്കണേ കാരണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ഓഫ് ദ ലേണർ സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഫോളോ അപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടു ഇവാലുവേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിന് പകരം ഇവാലുവേഷൻ തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ ഡിഫിക്കൾട്ടീസും ഡെഫിഷ്യൻസീസ് കുറവുകളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓഫ് കോഴ്സ് ഏതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു നോ ദി കണ്ടൻറ്റ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു നോ ദിസ് ക്ലാസ്റ്റിക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ഡു റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബോർഡ് സോറി വൺ ആൻഡ് ത്രീയിൽ എ എയും സിയും ആണേ എ സി ബോത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്സ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ വീക്ക്നെസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്നുള്ള കറക്റ്റാണ് പിന്നെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് വരുന്നില്ല അല്ലേ ദെൻ ടു ഡു റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് എയും സിയും ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഇത് മാറിപ്പോയതാണേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ദ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് മെഷർ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഡാഷ് ഇത് ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ തന്ന അതേ ഡെഫിനേഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ കെ ത്രീ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ കെ ത്രീ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് മെഷർ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് ദ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എക്സാം ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം A test which helps to find out the learning difficulties of children so as to follow remedial measures is called DASH. This is the definition of the definition of the previous year. This is the definition of the previous year. This is the definition of the achievement test, diagnostic test, intelligent test, standardized test. A test which helps to find out the learning difficulties. So, we don't have to worry about the diagnostic test. That's right. Let's see the next one. Dash is conducted for estimating and predicting the future career of the student. Prognostic, Diagnostic, Standardized Achievement. What is the future career of the student to predict the year of the year? Prognostic. Prognostic test. Now, clear? It is a simple topic. But we have to learn one mark. It is easy to learn. If you have any diagnosis, you have any difficulties. Or any learning difficulties. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ഡയഗ്നോസിക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചത് പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക്സിന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ കരിയർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഷർ ദയർ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് മാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സാം പോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേത്രികാർക്ക് നിങ്ങൾ പോയി കാണുക പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ